today we are going to start with article 23 uh, even though 23 and 24 won't take that long the real agenda for today is right to freedom of religion okay uh, before we begin if you have any doubts in anything that we have covered so far you can let me know otherwise i'll start with this new set of rights that is right against exploitation and right to freedom of religion so by far i think we have covered two important set of rights first one being right to equality that is given in articles 14 to 18 uh, i hope you have understood the reservation part of it and how it relates with you know uh, the 2018 amendment and the 2021 amendment and the importance of article 335 and you know all those cases that we have seen okay then we saw the second set of rights that is um, right to freedom which are given under article 19 to article 22 okay again very important to have a clear understanding of all this conceptually okay now we come to the third set of rights that is right against exploitation okay chota sa part is other kuch nahi there aren't any case laws that keep on coming under this at least you know not something where uh, there's a lot of dispute so very settled position okay a right against exploitation contains two fundamental rights First is protection, sorry, prohibition of traffic in human beings and forced labor. And second is prohibition of employment of children in factories. Okay, 23, 24, both are important. You can generally directive principles of state policy. Ke bhi padte, okay, especially Article 39. Article 39, which in general talks about, you know, equality, welfare principles, protection of children, youth, and, you know, uh, protection against forced labor. So, when you read 23 and 24, you should make sure that you also have like a clearer understanding of DPSPs as well. Okay. Up kya exactly 23 and 24 deal karte? Let's take a look at that. Okay. 23 bol raha hai. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Okay. Yani ki human trafficking is prohibited. Any kind of forced labor is also prohibited. Okay. Not only is it prohibited, but it is also punishable by law. Okay? So what does it say? Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited and any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law. Okay? 23 simple baat bolta hai ki human trafficking is prohibited begar or any other similar kind of forced labor okay a forced labor kya hota hai us pe hum do teen cases dekhenge ki forced labor ka matlab sirf forced labor nahi hai ki if somebody is being forced to work that that alone will constitute as forced labor okay if for example somebody is being paid less than minimum wages for the work that they are doing that also constitutes as forced labor okay so there are a couple of cases landmark ones that we are going to see under this okay so what we have seen not only is human trafficking and forced labor prohibited under article 23 but it is also made punishable okay all the punishment aapki 23 mein nahi di hui hai usme likha hua hai ki any, any contravention of this provision shall be an offense punishable in accordance with law okay so parliament jab law banayegi aur hum dekhenge ki parliament is the body which has to make a law because uh, a later fundamental right also talks about this. So we'll come to that a little later. But all in all, it is prohibited and parliament will make a law to make the contravention of this article a punishable offense. Okay. 22, 23, 2 is also very important. Okay. Because you cannot force somebody into labor or you cannot traffic human beings. Now, is there any exception to that? Okay, not to the trafficking part, but to forcing somebody into compulsory services. Okay? So, yes, 23 talks about, 23 2 talks about ki how in certain cases and for certain purposes, people may be forced for compulsory service. Okay? So, nothing in this article shall prevent the state from imposing a compulsory service for public purposes. Okay? Compulsory service state impose kar sakti hai for public purposes. Okay? Lekin, in imposing such service, the state shall not make any discrimination on only these grounds. Okay? Religion, race, caste, or class ke grounds pe 
कंपलसरी सर्विस में डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता ठीक है सो ट्वेंटी थ्री वन बात करता है कि हाउ ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर बेगार ऑल दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड एंड दे आर अ पनिशेबल ऑफेंस ट्वेंटी थ्री टू बात करता है कि स्टेट इन इट्स डिस्क्रेशन कैन इम्पोज पब्लिक कंपल्सरी सर्विसेस फॉर द पब्लिक पर्पसेस बट इन डूइंग दैट दे विल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज फोर ग्राउंड ठीक है रिलीजन रेस कास्ट और क्लास ओके तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जनरली कंपल्सरी सर्विसेज यू नो मिलिट्री के सेंस में आप समझ सकते हो कि एनलिस्टिंग इन द मिलिट्री फॉर एग्जाम्पल लेट्स एफ इंडिया इज एट वॉर देन प्रोबेबली कंपल्सरी सर्विसेज कैन बी इम्पोज ठीक है फिर हम और केसेस देखेंगे जहां पे कोर्ट ने कहा कि इफ समबडी इज हैज बीन सेंट टू प्रिजन ओके लाइक इफ देन कन्विक्टेड एंड सेंट टू प्रिजन देन दे कैन बी फोर्स टू डू लेबर देर ठीक है तो वो लेबर फोर्स करना विल नॉट बी वायलेटिव ऑफ ट्वेंटी थ्री वन बिकॉज इट फॉल्स अंडर ट्वेंटी थ्री टू लेकिन हाँ वट एवर लेबर अ पर्सन इज डूइंग इन साइड द जेल ऑल्सो फॉर दैट द पर्सन हैज टू बी रेम्यूनरेटेड ठीक है तो कंपल्सरी सर्विस इम्पोज हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट विल नॉट बी रेम्यूनरेटेड ओके सो वी विल नाउ लुक एट दो केसेस सो दैट इज ट्वेंटी थ्री क्वाइट ईजी ऐसे कुछ खास क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री में से आते नहीं है एक्सेप्ट यू नो नोइंग द basic landmark cases and uh, you know just knowing the bare act of article 23 now we come to article 24 article 24 again very straight forward 24 baat karta hai prohibition of employment of children in factories theek okay? hai so no child below the age of 14 years ye yaad rakhna hai aapko kyunki generally we assume that a child is somebody who is the age of 18 years under the age of 18 years but article 24 mein likha hua hai no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment theek hai so 24 baat karta hai ki no child can be employed in any hazardous employment be it a factory mine or any other similar hazardous employment theek hai ab 24 dekh ke aapko samajh aa raha hoga even 23 dekh ke bhi ki private persons are also bound to it hai na मतलब जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज बींग फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट डज नॉट मीन दट आर्टिकल ट्वेंटी थ्री डज नॉट अप्लाई ओके सो फोर्स लेबर एनी वेयर बेगार एनी वेयर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स बाय एनी वन ऑल ऑफ दोज पर्सन कैन बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी और इफ a person employs a child under the age of 14 years in any of these said employments then also a private persons can be responsible okay now the reason why we alag se point out this is because generally we know that fundamental rights are not available against private persons right but 23 and 24 are such articles which are available even against a private person okay so 23 and 24 very easy now we'll quickly take a look at some case laws and some other jurisprudence on it and then we'll start with the one that we are supposed to start that is freedom to religion okay. now this protection is available to all persons hai na aap kuch fundamental rights ko dekh ke bhi samajh sakte ho theek hai itna matlab wo nahi hai ki you have to you know remember the bare act all the time this is quite logical to assume right like trafficking in human beings forced labor aisa to ye koi aise fundamental rights to hai nahi jo sirf citizens ko milenge right like these are basic human rights and they are obviously available to all persons ठीक है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स जैसा कि हमने डिस्कस किया दैट वॉज लेट डाउन इन द केस ऑफ पी यू डी आर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ओके देन वी कम टू ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ठीक है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इज अ वेरी वाइड एक्सप्रेशन इट कैन इंक्लूड एनी थिंग ओके इट कैन इंक्लूड बाइंग और सेलिंग ऑफ पर्सन इट कैन इंक्लूड इमोरल ट्राफिकिंग इन वेमेन एंड चिल्ड्रेन इट कुड इंक्लूड स्लेवरी ओके सो ट्राफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स इज अ वेरी open ended term and it can be employed to use any kind of traffic okay vishaljit versus union of india and gorav jain versus union of india ye do important cases hain jahan pe court has laid down some important guidelines for rehabilitation of child prostitution victims okay to cases aise aapko alag se padhne nahi hai but you have to remember the names ki article 23 ke andar kaun kaun se cases important hain okay then we come to uh, the law that exists 
ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस क्योंकि हमने देखा कि ट्रैफिकिंग बेगार फोर्स लेबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी मेड अ पनिशेबल अफेंस ठीक है तो पार्लियामेंट हैज एनएक्टेड दिस लॉ कॉल्ड दी सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 1956 में एक्ट एक्चुअली आया था लेकिन इसका नाम उन्होंने 1970s में बदल के कर दिया था द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 ठीक है? मीन वाइल आप अपने बैराक से देख सकते हो कि वॉट इज थर्टी यू नो टॉक अबाउट दिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन एंड in general article 39 lays down the welfare principles which we will be dealing with a little later okay ab dekhte hain ki begar ka kya matlab hota hai theek hai begar is not a beggar theek hai beggar is somebody who begs for money or food or whatever theek hai jo unhone article 23 mein term use kiya hai the term is begar okay so please be mindful of this begar ka matlab hota hai involuntary work without payment theek hai so work with somebody is not willingly doing and something which does not pay so when a person is compelled to work against his will and is not paid any remuneration for that work it is called begar theek okay? hai court ne kai sare cases mein ye bhi bola hai ki payment of less than minimum wages theek hai aapko pata hai ki there is a minimum wage ka standard which is set statutorily उससे कम आप किसी को पे नहीं कर सकते ठीक है सो पेमेंट ऑफ वेजेस लेस देन मिनिमम वेजेस विल आल्सो कम अंडर द प्रैक्टिस ऑफ बेकार ओके देन वी हैव दिस टू वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जिनके बारे में आई एम श्योर आपने पहले सुना होगा बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अ लैंडमार्क केस ऑन द इशू ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है बंधुआ मुक्ति मोर्चा में कोर्ट ने कहा था कि बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी is a kind of forced labor under article 23 okay then they also give detailed guidelines wo hum nahi discuss kar rahe because that doesn't really form part of you know the exam purposes pudr versus union of india mein bhi court ne yahi kaha tha ki any kind of forced labor with or without remuneration okay agar remuneration de bhi rahe hain but if it is forced labor then also it will be covered under article 23 फिर हमने 23 2 देखा तो 23 2 बात करता है एक्सेप्शंस की राइट right? कि वैसे तो नो बडी कैन बी फोर्स टू डू लेबर दैट दे डोंट वांट टू डू बट 23 2 सेज दैट अ स्टेट कैन इंपोज कंपलसरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पसेस ठीक है अब पब्लिक पर्पस क्या होगा काफी वाइड टर्म है इट हैज नो सच यू नो एग्जैक्ट डेफिनेशन की दीस आर द थिंग्स व्हिच फॉल अंडर पब्लिक पर्पस ओके सो इट हैज बीन केप्ट uh openly worded so that you know uh, different kinds of public purposes can be accommodated under article 23 2 okay ab state of gujarat versus high court of gujarat ke case mein court ne clearly bola tha ki agar if the court is directing a convicted person to do compulsory manual labor then that is not violative of article 23 1 because it is protected by 23 2 ठीक है है तो तो आपको तो पता है ना आपने आईपीसी पढ़ा है यू हैव लुक्ड एट द पनिशमेंट्स है ना पनिशमेंट्स आपने अगर देखी हो तो आपने देखा होगा कि इम्प्रिजनमेंट कैन बी यू नो विथ रिगरस इम्प्रिजनमेंट और यू नो सिंपल इम्प्रिजनमेंट सो रिगरस इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट इज वन दर्सन हैज टू डू लेबर ओके सो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज हाईकोर्ट ऑफ गुजरात के केस में कहा कोर्ट ने कि कंपल्सरी ऑर्डर ऑफ मैनुअल लेबर इन जेल्स बाय कन्विक्टेड पर्सन Will not violate Article Twenty Three Man. ठीक है क्योंकि force का element तो यहाँ भी है. The person is being forced to do labor, right? Like if they don't want to do, then also they will have to do. But it is protected under Twenty Three Two क्योंकि Twenty Three Two makes an exception of compulsory service for public purposes. ठीक है लेकिन even if a person is being forced, that does not mean that they will not be entitled to wages. ठीक है अगर कोई भी काम कर रहा है द पर्सन इज बीइंग फोर्स्ड आल्सो टू डू लेबर अंडर ट्वेंटी थ्री टू द स्टेट स्टिल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे देम इक्विटेबल वेजेस ठीक है सो दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने कहा था कि कन्विक्टेड पर्सन से आप मैनुअल लेबर करा सकते हो कंपल्सरी बट देर हैज टू बी इक्विटेबल वेजेस पेड फॉर दैट लेबर ओके 
सो दैट वॉज आर्टिकल ट्वेंटी थ्री क्वाइट छोटा सा ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है नाउ वी कम टू आर्टिकल ट्वेंटी फोर आर्टिकल ट्वेंटी फोर अगेन क्वाइट ईजी इट इट बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट नो बडी यू नो विल एम्प्लॉय अ चाइल्ड हुज अंडर दी एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स इन एनी फैक्ट्री माइन और एनी अदर हजार ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी फोर अगेन हैज टू बी रेड विद थर्टी नाइन ई एंड थर्टी नाइन एफ वी हैव द केस ऑफ पी यू डी आर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जहां पर कोर्ट ने कहा था कि प्रोटेक्शन इज नॉट ओनली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट प्राइवेट पर्सन ओके सो इफ अ प्राइवेट पर्सन इज ऑल्सो एम्प्लॉइंग अ चाइल्ड अंडर दी एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स दे के नॉट कम एंड से दैट यू नो फंडामेंटल राइट्स वी आर नॉट बाउंड बाई फंडामेंटल राइट्स बिकॉज फंडामेंटल राइट्स avail can be availed only against the state okay so it applies equally to state also as well as to private persons mc mehta versus union of india ke case mein this was actually the issue of uh, children being employed in firecracker industry okay to is case mein court ne kaha tha ki child labor cannot be used in match making in, the, in match industry and firecracker industry because it classifies as hazardous employment under article 24 सॉरी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फोर ओनली नॉट ट्वेंटी फोर ठीक है लास्टली हम लॉ देख लेते हैं कौन सा लॉ बना है सो पार्लियामेंट इज इनेक्टेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ नाइनटीन एटी सिक्स विच हैज बीन मेड इन फर्दरेंस ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी फोर टू एनश्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी फोर आर फुलफिल्ड सो दैट इज एसेंशियली अ वेरी शॉर्ट डिस्कशन ऑन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर ठीक है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बट हाँ आपको इन जनरल बैराक पता होना चाहिए तीन चार केसेस है उसमें वो पता होने चाहिए एंड दैट इज बेसिकली इट ओके नाउ वी कम टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक है अब ये काफी इंपॉर्टेंट है रीजन बीइंग दैट दैट देर विल बी अ लॉट ऑफ केसेज ऑन दिस इशू इवन इन द फ्यूचर ठीक है लाइक इन फैक्ट देर आर अ फ्यू मैटर्स विच आर पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इवन अभी भी विच आर यू नो क्वाइट सिग्निफिकेंट so uh, 25 to 28 is going to be extremely important for you know the coming few years so before we begin, begin with this i hope it's clear if not take 2 minutes and see if you have any doubts otherwise we'll start with article 25 oh, ma'am i have one small question yeah please ask ma'am um, like uh, jo aap केस लॉज बताते हो लैंडमार्क केस लॉज आप बताते हो कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप जो समरी पीपीटीज और प्लस क्लास नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हो वो इनफ है या इज इट मैंडेटरी फॉर अस लाइक एडवाइजेबल नॉट मैंडेटरी कि हम जाके वेबसाइट से या कहीं से जो भी लैंडमार्क केसेस है उनका एक बार ब्रीफ रीड कर लें सो आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट एस इन जनरल मतलब अगर कोई केस उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो आई एल पॉसिबली डिस्कस द फैक्ट ऑल्सो ठीक है तो आई डोंट थिंक सो मतलब सी बिकॉज अभी आपको केस लॉस पढ़ने बाकी है मतलब आप जो रिसेंट केस लॉस पढ़ोगे दे विल हैव दैट डिस्कशन दैट यू आर लुकिंग फॉर सो बिकॉज दे विल बी साइटिंग लैंडमार्क केसेस एंड देन दे विल बी टॉकिंग अबाउट देम तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जनरली क्लैट के लिए आपको ऐसे अलग से पढ़ना चाहिए इफ यू वॉन्ट यू कैन रेफर टू दैट लैंडमार्क जजमेंट का बुक दैट इज गिवन टू यू ओके बट आई डोंट थिंक ऐसे नॉट नॉट राइट नॉट आफ्टर एवरी क्लास लाइक इफ यू हैव अ डाउट इन एनी केस एंड यू वॉन्ट टू रीड यू कैन बाकी आप इतना पढ़ के जैसे इस वाले में हमने जितने भी केसेस देखे इट्स मोर देन एन आफ टू जस्ट रीड दिस मच ठीक है तो नहीं अगर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगी जैसे मेनका गांधी एंड ऑल वो सारे केसेस इंपॉर्टेंट थे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के तो उसके आई थिंक हमने थोड़े बहुत फैक्ट्स डिस्कस क्लास में किए हैं एंड आई थिंक दैट सफिशियंट हाँ मतलब आप ना थोड़े सोर्सेज मिनिमम रखो इट्स ओके मतलब क्लैट के लिए हो जाएगा ठीक है चलो so now let's start with article 25 to article 28 uh, that is right to freedom of religion theek hai bahut important hai bahut interesting hai to usko acche se samajhna because it will stay with you and it will also you know help you analyze the judgments that are about to come theek hai so the next set of rights is contained in articles 25 26 27 and 28 and it is right to freedom of religion theek hai अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे देश में इट इज अ फंडामेंटल राइट ठीक है अगर आपने प्रियम्बल अच्छे से पढ़ा है तो इफ यू इफ यू रिमेंबर दैट पार्ट वेर एन वी सो दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री राइट इवन दो द टर्म सेक्युलर वॉज नॉट देर इन द इनिशियल प्रियम्बल एंड इट वॉज 
added later on by the 1942, uh, uh, sorry, uh, by the 42nd Amendment uh, to the Constitution. But if you, if you read the constitutional debates and um, in general, if you look at the scheme of the Constitution, you will understand that India from the get-go was supposed to be a secular country. Okay? Preamble mein bhale hi unho ne usko specifically shiru mein mention nahi kya tha. But the absence of it does not signify that India was never meant to be a secular country because the remaining constitution has that framework which implies that India is a secular country. Okay? Ab, I think we have briefly discussed kiya tha ki secularism ka exactly matlab kya hota hai. Okay? Like what do we mean when we say that India is a secular country? Okay? So secular hone ke do matlab ho sakte hai. One is that the state will be separate from religion. Okay? ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये थोड़ी यूएस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि वहां पे व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज दैट यू नो देयर शुड बी अ सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च ठीक है सो दैट इज द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि सेक्युलर होने का मतलब होता है कि स्टेट एंड रिलीजन ये दो चीजें सेपरेट होंगी ठीक है मतलब रिलीजन विल नॉट डिक्टेट हाउ द स्टेट वर्क्स और हाउ द स्टेट मेक्स लॉज और हाउ द स्टेट एनफोर्सेस लॉज और हाउ द स्टेट decides on disputes okay so essentially religion will not have any uh what do you call it impact on the policies of the state or the laws made by the state etc okay matlab state or dharma dono alag cheeze hongi that is the first understanding and that applies to india also but wo hame aise alag se bolne ki zarurat nahi thi kyunki pure constitution ki scheme mein yani ki uh, when you will look at the structure of the parliament, the executive, the judiciary, you will anyway see that, you know, nowhere is it that religion can impact the functioning of the state. Okay? So anyway, that understanding is there, but this is more of a US understanding where church and state were till a very long time one and the same thing. Okay? The second understanding, which is very um, particular to Indian secularism, is the fact that the state will not have any religion of its own. Okay? State ka khud ka koi religion nahi hoga, but it will give equal protection to all religions. Okay? So, ye jo understanding hai, ye hume India mein dekhne mein milti hai, in articles 25 to 28, ki state ka khud ka koi religion nahi hai. State na to kisi religion ko sponsor kar sakta hai, na hi it can claim to, you know, uh, to be bound by the ideologies of any one religion. But it will ensure that everybody gets equal protection of freedom of religion. Okay, so state ka khud ka religion bhali hi nahi hoga, but it will ensure that uh, the subjects that the people of India have the right to freedom of religion. Okay, so that is secularism and based on that very idea, we have fundamental freedom of religion. Okay. A fundamental freedom of religion ka kya matlab hota hai? That is exactly what is contained in Article 25. Article 25 aapko batata hai ki aapke paas kaun kaun se freedom hai with respect to religion. Aur wo aapko ye bhi batata hai ki ye jo saare freedoms hai, in pe kis tarike ki restrictions lag sakti hai. Okay. Kyunki humne dekha, we have, we have been seeing that since the starting, that no fundamental right is absolute. Okay. Koi bhi fundamental right absolute na to hai. Or uh, Mutually exclusive to bilkul bhi nahi hai. Thik hai? To jo US ki understanding hai ki baha pe jo restrictions hai, wo inbuilt nahi hoti hai constitution mein, wo courts baad mein decide karte on a case to case basis. That does not apply to Indian context. Thik hai? India mein generally aapke jitne bhi fundamental freedoms hai ya fundamental rights hai, they are very clearly defined with very clear restrictions also. Thik hai? So article 25 is, 25 is very important because it tells you what exactly is contained in freedom of religion. And also, when can it be restricted? Okay? So 25.1, 25.2 AB, we will look at 26. Okay? Now, 26 is a little subset of what we are talking Freedom to manage religious affairs. Okay? Now, let's say that if you have a religious denomination, we will see its definition of what is religious denomination. Okay? So, the fundamental freedom of 26, वो सिर्फ religious denomination और any section thereof को ही available है, ठीके? मतलब everybody cannot claim the freedom under article 26. Article 26 is narrower than article 25 
और हम देखेंगे कि कौन कौन से राइट है जो आर्टिकल ट्वेंटी के अंदर आर गारंटीड टू रिलीजियस डिनोमिनेशन देन विल कम टू आर्टिकल ट्वेंटी सेवन जो बोलता है कि स्टेट किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकता टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन ठीक है क्योंकि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है तो यू कैन ऑल्सो क्लेम दैट यू डोंट वॉन्ट टू सपोर्ट अ रिलीजन इन द सेंस दैट द स्टेट के नॉट कंपेल यू टू पे एनी टैक्सेस जो सिर्फ किसी एक रिलीजन के प्रमोशन में यूज होने वाले ठीक है, वहां पे क्या सीन होगा ठीक है कि मतलब वहां पे हाउ नो बडी कैन बी फोर्स टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ओके वॉट इज द लेवल ऑफ रिलीजियस इंडिपेंडेंस एंड इंस्टीट्यूशन कैन एंजॉय ठीक है तो फिर हम ये भी बात करेंगे कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट से फंड मिल रहा है ठीक है तो वहां पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते किसी एक रिलीजन के फिर हम ये भी बात करेंगे कि uh, अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए भी जा रहे हैं कहीं पर तो uh, the students who are studying there have the freedom not to participate in that. ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी एट इसेंशियली यही बात करता है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओके सो दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जनरली ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स पे आपको केसेस देखने मिलते हैं नॉट सो मच ऑन ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी एट ओके सो नाउ लेट स्टार्ट विद आर्टिकल ट्वेंटी फाइव दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन ठीक है अब ट्वेंटी फाइव काफी वाइड है वो आपको सिर्फ रिलीजन का फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एज यू वॉन्ट देर इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑल्सो विच मीन्स दैट यू आर फ्री टू बिलीव इन वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव इन ठीक है सो इफ समी हु इज स्पिरिचुअल एंड डू नॉट रियली आइडेंटिफाई विथ एनी रिलीजन देयर फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन सेट ऑफ बिलीव इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ठीक है तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है जो एथियस्ट है हु डज नॉट बिलीव इन रिलीजन और हु डज नॉट बिलीव इन गॉड दे आल्सो हैव द फ्रीडम टू प्रिजर्व देयर बिलीव सिस्टम अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव वन ठीक है बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट फ्रीडम टू प्रैक्टिस द स्टैब्लिश रिलीजन बट इट इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस विच मीन्स दैट यू आर फ्री टू बिलीव इन वट यू वॉन्ट टू बिलीव इन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल ओके सो ट्वेंटी फाइव सेज and now this is extremely important that subject to theek hai ye ek aisa fundamental freedom hai jo start hi exception se hota hai theek hai wo fundamental right shuru karne ke pehle hi aapko bata rahe hai ki ye fundamental right kin kin cheezon se uh, exceptions kin kin cheezon ke exceptions ispe lag sakte hain theek hai so subject to public order morality and health and to other provisions of this part ठीक है कितने restrictions है चार public order morality health and other provisions of this part which means कि जो बाकी के fundamental rights हैं they are also restrictions on article ट्वेंटी फाइव ठीक है तो अगर हम सिर्फ technical interpretation की बात करें तो for example article फोर्टीन में जो right to equality है If any religious practice is discriminatory, then ideally Article फोर्टीन can be used to curb the freedom under Article ट्वेंटी फाइव क्यों क्योंकि आर्टिकल ट्वेंटी फाइव इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट ठीक है यानी कि वो और फंडामेंटल राइट के इट कम्स अंडर दैट ठीक है मतलब आर्टिकल ट्वेंटी फाइव इज स्लाइटली रिस्ट्रिक्टेड इन नेचर बिकॉज इट has to confirm with other fundamental rights as well okay however very sadly when we will look at case laws we will see ki ye jo bahut hi direct interpretation hai the courts have largely you know evaded to give that because religion in itself in india is a very sensitive issue and neither the courts nor the legislature nor the executive really want to venture into it being that bold theek okay? hai to केस लॉस पे हम बाद में आएंगे वील सी हाउ यू नो दिस वेरी रिस्ट्रिक्शन हैज बीन ओवर शेडोड एनी वे लाइक कोर्ट्स डोंट रियली यूज दिस रिस्ट्रिक्शन टू 
strike down religious practices or you know personal laws but if they want they can very easily use the restriction of other fundamental rights to restrict or hold down the freedom under article 25 okay but that's a very bad ka concern currently let's just understand the bare act okay so there are four restrictions and you need to remember them all because the restrictions are very important public order morality health and other provisions of this part okay so subject to all this all persons and right? all persons matlab everybody citizens non citizens everyone all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess practice and propagate religion okay so subject to these four restrictions a person is entitled to freedom of conscience unko jis cheez mein believe karna hai wo wo kar sakte hain wo apne religion ko profess kar sakte hain practice kar sakte hain aur yahan tak ki propagate bhi kar sakte hain matlab they can also make others aware about their religion okay so that is article 25 clause 1 now we come to 25 2 which is again very important you get 25 2 or restrictions aapko batata hai ki freedom of religion to hai lekin aap ye ye cheeze nahi kar sakte ho ya fir in cheezon ke liye law ban sakta hai theek hai so nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law on these matters theek hai अब ठीक है रिलीजन इज अ पर्सनल अफेयर इट इज अ प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव वन ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट रिलीजन को लेके कोई लॉ नहीं बना सकता ठीक है स्टेट कैन लेजिस्लेट अपॉन दैट ओके किन किन सिचुएशन में द सिचुएशन आर गिवन इन ट्वेंटी फाइव टू ए एंड ट्वेंटी फाइव टू बी कि स्टेट अगर चाहे तो इट कैन मेक अ लॉ रेगुलेटिंग or restricting any economic financial political or other secular activity which may be associated with religious practice theek hai iska kya matlab hai that see freedom of religion ka pura point ye hai that we will let individuals decide for themselves as to what they want to believe in how they want to practice their religion and if they want they can practice it propagate it and profess it as well theek hai lekin iska matlab ye nahi hai ki it will be outside the purview of legislation you spe state law nahi bana sakti theek hai state law bana sakti hai aur kis type ke laws bana sakti hai wo aapko 252a aur 252b mein pata chale theek hai pehle type ke laws kis type ke laws ho sakte hain which regulate or restrict these aspects theek hai इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोलिटिकल और सेक्युलर एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस ठीक है अब आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कि ये जितनी भी टाइप की एक्टिविटीज की वो बात कर रहे हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू रिलीजन ठीक है इफ यू बिलीव इन अ गॉड देन यू कैन बिलीव इन अ गॉड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव वन नो बडी इज स्टॉपिंग यू बट इफ इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोलिटिकल और सेक्युलर कंसर्न एक्सिस्ट देन द स्टेट मे रेगुलेट दैट ठीक है अब आप ये क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दैट मींस दैट यू नो यू यू हैव एन एब्सोल्यूट फ्रीडम टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स एज यू विश ठीक है फॉर एग्जांपल राइट टू रिलीजन के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि देर इज अ टेंपल एंड इट इज वॉट यू कॉल इट इज कमिटिंग टैक्स फ्रॉड ठीक है बिल्कुल हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे के नॉट बी रेगुलेटेड ओके और फॉर एग्जाम्पल एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल देर आर अट ऑफ फेमस टेम्पल्स इन इंडिया विच रिसीव ह्यूज डोनेशन एंड यू नो देर लॉट ऑफ इकोनॉमिक आस्पेक्ट टू इट सो रेगुलेटिंग दैट इफ द स्टेट फ्रेम्स अ कमिटी अंडर अ लॉ विच सेज दैट यू नो द डोनेशन विल बी रेगुलेटेड बाई दिस कमिटी देन दैट के नॉट बी मेन्ट टू एम्प्लाय दैट द स्टेट इज इंटरफियरिंग विद समीज रिलीजियस बिलीव और यू नो द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन so economic financial <coughs> political and any other kind of secular activity which is associated with a religion uske upar state chahe to law bana sakti hai theek hai kyun kyunki ye sari jo cheeze hain they are not necessary and they do not interfere with anybody's right to religion 
ठीक है यू कैन स्टिल एंजॉय योर राइट टू रिलीजन वाइल द स्टेट रेगुलेटिंग दीज वेरी सेक्युलर एक्टिविटीज इन नेचर ठीक है तो एक तो इस टाइप के लॉज स्टेट बना सकती है ठीक है जो बने भी है राइट आपको अगर याद हो कि जो सबरीमाला टेम्पल वाला केस था जहां पे वेमेन ऑफ टेन टू फिफ्टी इयर्स ऑफ एज वुड नॉट एंटर द सबरीमाला टेम्पल तो वहां पे ये जो रूल है वो एक रेगुलेशन में ही लिखा हुआ है मतलब स्टेट ने रूल्स बनाए हैं उन्हीं के अंदर दीज रूल्स ठीक है सो द स्टेट हैज मेड अ लॉ एंड दैट इज हाउ दे हैव यू नो लेट डाउन द होल थिंग सो इन सबरीमाला केस द कोर्ट एक्चुअली डिड स्ट्राइक डाउन दैट रूल However, Sabrimala ka review uh, was accepted, so it is under consideration again. That is another thing. But uh, yeah, so that's what I'm trying to tell you that there could be rules, regulations, and laws that control, uh, you know, secular activities related to a religion. Okay, so that is twenty five to A. Now twenty five to B tells us that there could be other kinds of laws as well. Okay, state, if it wants, so state can also make a law. For social welfare, ठीक है Providing for social welfare and reform, or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. ठीक है इसका क्या मतलब है कि state social welfare और reform के लिए भी laws बना सकती है ठीक है Because आप सबको पता है कि religion in itself is uh, not free from error, right? Like there there is definitely a lot of reform. Um, needed in all religions, and that is why they have given the power to the state to make any laws which provide for social welfare or reform, or for making sure that Hindu religious institutions of public character are open to all classes. Okay, so because of the caste discrimination, you know that there are certain sections of Hindus uh, which have historically, you know, kept out of Hindu religious institutions. so state can make a law for that aspect as well theek hai so 25 to b jo hai wo by and large social reform or welfare ki baat karta hai ki social reform or welfare ke liye bhi state chahe to laws bana sakti hai to regulate that and that will not be a violation of anybody's right to religion okay ab there are two explanations attached to it explanation one aapko batata hai ki wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the sikh religion Quite easy to understand that six ke case me carrying kripans or wearing kripans is part of their religion. Explanation to you. I tell you that here they have used the term Hindu use. Kiya hai, ki Hindu religious institution. This means that persons professing Hindu religion, Jain, Sikh, or Buddhist religion as well. Okay. If you remember when we read the Hindu marriage act, we saw that there is also a Hindu definition. Hai, उसमें हिंदूज बाय रिलीजन तो आते ही हैं लेकिन उसमें सिख जैन और बुद्धिस्ट भी आते हैं सिमिलरली एक्सप्लेनेशन टू में भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि हिंदूज एनी रेफरेंस टू हिंदूज अंडर दिस मींस रेफरेंस टू पर्सन हुर हिंदूज एंड ऑल्सो हु प्रोफेस सिख जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन ओके तो नथिंग टू इंपॉर्टेंट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल ट्वेंटी इज ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ए एंड ट्वेंटी I hope it's clear to you. ठीक है। अब हम आते हैं Article twenty six पे, ठीक है? अब Article twenty five और twenty six के बीच में आपको difference समझ आना चाहिए, क्योंकि twenty five जो है, that is a wider right, okay? Article twenty five is quite wider than Article twenty six. How is it so? Because Article twenty five guarantees this right to all persons, ठीक है? Any person can claim freedom of religion okay it's also an individual right it could also be a group right hai right? na a group of people can also come and claim that you know their article 25 is being violated a single person and individual can also come and claim that article 25 is being violated okay so article 25 kafi wide hai but article 26 is narrower theek okay? hai article 26 does not apply to all persons okay it applies only to religious denomination or any section of religious denomination theek hai to isse hame kya samajh aaya ki it is not an individual right theek hai matlab kisi individual ka right nahi hai 
दिस इज अ राइट कलेक्टिवली ऑफ अ रेलिजियस डिनोमिनेशन ठीक है कोई रेलिजियस डिनोमिनेशन ये राइट right क्लेम कर सकता है एक इंडिविजुअल इंसान नहीं कहा क्लेम कर सकता है दैट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स इज बींग वायोलेटेड ओके दैट इज अ फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस इज विथ रेस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ठीक है हमने देखा था आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में देवर फोर रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट थ्री आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स में थ्री रिस्ट्रिक्शन ही है पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ ठीक है तो जो फोर्थ रिस्ट्रिक्शन थी यानी कि अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट थ्री दैट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्शन फॉर आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड की आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स इज अवेलेबल टू होम एंड वॉट ऑल इज इट सब्जेक्ट टू ठीक है अब नाउ दैट वी हैव आइडेंटिफाइड कि ये किसको अवेलेबल है नाउ लेट्स आल्सो सी कि एग्जैक्टली अवेलेबल है क्या ठीक है व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट व्हिच इज अवेलेबल टू रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ ठीक है सो देयर आर फोर राइट्स काफी वाइडली वर्डेड है बट देयर आर फोर राइट्स व्हिच आर देयर 26 ए बात करता है राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस ठीक है तो रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और उन्हें मेंटेन भी कर सकते हैं मेंटेन का मतलब रनिंग द इंस्टीट्यूशन ओके फॉर रिलीजियस और फॉर चैरिटेबल पर्पस सेकंड इज टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन काफी वाइडली वर्डेड है है ना इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बस उसमें सिंपली ये बोल रहे हैं कि आपको अपने रिलीजन के अफेयर्स कैसे रेगुलेट करने हैं उसका डिस्क्रेशन भी आपके पास ही होगा Of course, all of this is subject to public order, morality, and health. ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये वाले rights absolute हैं. They are also subject to restrictions. Okay. Third is to own and acquire movable and immovable property. ठीक है? And lastly, to administer such property in accordance with law. ठीक है? तो आप property hold कर सकते हो अपने religious denomination के नाम पे. आप उसे administer कर सकते हो in accordance with law. Okay. So Article twenty six जो है वो थोड़े ज्यादा राइट्स देता है थोड़े वाइडर राइट्स देता है कि आप अपने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हो मेंटेन कर सकते हो यू कैन मैनेज योर ओन अफेयर्स, यू कैन ओन प्रॉपर्टी यू कैन एडमिनिस्टर दैट प्रॉपर्टी एटसेट्रा ठीक है तो आर्टिकल 26 के जो राइट्स हैं दे आर थोड़े यू नो थोड़े मोर लिबरल देन वॉट इज गिवन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव बट देन इट इज ओनली अवेलेबल टू रिलीजियस डिनोमिनेशन and secondly they are still subject to these three major restrictions okay so that is article 26 ab hum jab cases pe aayenge uh, especially sp mittal versus union of india ke case mein wahan pe court ne discuss kiya hai ki what is a religious denomination theek hai aap kaise identify karoge ki religious denomination exactly kya hai theek hai so that we will take a look at uh, in a while all right <coughs> so that is 25 26 theek hai ab as as you know that koi fundamental right absolute nahi hai theek hai except for the restrictions also jo yahan pe likhi hui hai all fundamental rights are related to each other right so article 26 b jo baat karta hai freedom to manage own affairs that has to be read with article 25 2 theek hai article 25 2 jo baat karta hai ki state agar chahe to in matters ke liye law bana sakti hai और इन मैटर्स के लिए लॉ बना सकती है ठीक है तो कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन ये नहीं बोल सकता कि दे हैव द फ्रीडम टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स एंड दैट इज वाई द स्टेट कैन नॉट मेक अ लॉ फॉर इट ठीक है स्टेट कैन मेक अ लॉ फॉर इट क्योंकि अल्टीमेटली हमने अभी देखा कि आर्टिकल ट्वेंटी फाइव इज वाइटर ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव इन जनरल सबके फंडामेंटल राइट की बात करता है टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ट्वेंटी सिक्स इज अ नैरोअर आर्टिकल Which is only available to religious denomination. Okay, so freedom under twenty neither the freedom under twenty six is absolute nor under Article twenty five is absolute, and it can be regulated. Okay, then we come to Article twenty seven. Article twenty seven simple बात करता है कि no person shall be compelled to pay any taxes. the proceeds for which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination theek hai to sarkar aapse ye bol ke koi tax nahi le sakti ki is tax ki jo proceeds hain wo specifically kisi ek religion ke promotion ya maintenance ke liye use hongi theek hai 
ठीक है आपके पास ये फ्रीडम है कि इफ एनी सच टैक्स इज बीइंग कलेक्टेड देन यू कैन क्लेम नॉट टू बी कंपेल्ड टू पे दैट टैक्स ठीक है सो दैट इज ट्वेंटी सेवन विच इज फ्रीडम ऑफ टैक्सेस मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको किसी रिलीजन के प्रमोशन के लिए इफ यू डोंट वॉन्ट टू पे द टैक्स एंड यू नो द स्टेट के नॉट फोर्स यू टू डू दैट बिकॉज आफ्टर ऑल it is a secular country and if a person has the right to practice a religion they also have the right not to practice a religion okay now we come to article 28 jo baat karta hai educational institutions ki aur wahan pe kya status hoga ki religious instructions diye jayenge ki nahi theek hai religious instruction or religious worship theek hai रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी रिलीजन के बारे में पढ़ा नहीं सकते ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम सी बी एस सी और इफ सी बी एस सी स्टिल हैज दैट कोर्स और नॉट बट आई रिमेंबर वेन आई वॉज इन स्कूल वी यूज टू हैव रामायण एंड महाभारत इन आई थिंक फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड विच वॉज टॉट एज पार्ट ऑफ द सी बी एस सी करिकुलम राइट सो वन कैन आर्ग्यू दैट रामायण एंड महाभारत आर हिंदू लिटरेचर्स देन हाउ कैन दे बी टॉट इन अ स्कूल विच इज यू नो receiving funds from the 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 state state or is recognized by the state, okay? Uska matlab nahi hota hai religious instruction. That is not religious instruction. Okay? Religious instruction or religious worship ka matlab hota hai, uh, you know, imposing any religious practice on somebody. ठीक है Teaching about religion or teaching about religious books or for example teaching about personalities who are related to religion as part of education. Does not violate Article Twenty Eight. ठीक है? जैसे for example ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए इट्स सरस्वती विद्या मंदिर, okay? With, I think which are very fairly common in India. So if they are let's say having some Gayatri part as part of you know their morning ex, uh, assembly, then a student can you know say that they cannot be forced to attend that religious worship, okay? So that sort of a thing is being talked about in Article Twenty Eight. कि आप किसी को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या रिलीजियस वर्शिप के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ओके लेकिन इसके थोड़े बहुत एक्सेप्शन हैं तो वो हम 28 में देखते हैं 28 बोलता है वन सबसे पहले नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्ली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड ठीक है सबसे पहले उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सारे फंड स्टेट दे रहा है तो वहां पे आप कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते ठीक है तो एसेंशियली आपके जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं ऑल योर गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां पे देर कैन बी नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट विल बी गिवन ओके बिकॉज दे आर होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड और अभी हमने देखा था कि स्टेट के सेक्युलर होने का पूरा मतलब ही ये होता है कि स्टेट और रिलीजन सेपरेट होंगे ठीक है स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा इसीलिए no religious instruction can be given in any educational institution wholly maintained out of state funds okay second is but nothing in clause 1 will apply to these institutions theek hai kuch institutions mein aap religious instruction de sakte ho theek hai kab de sakte ho nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution theek hai agar koi institution particularly is purpose ke liye form hua hai theek hai matlab kisi endowment ya trust ke andar aur aisa hota bhi hai for example if there is a madrasa it has been framed under a trust and the state administers it to wahan pe aap religious instruction de sakte ho kyunki they the purpose of it is quite clearly mentioned in the endowment or trust itself theek hai to in that case religious instructions can be given third is it is a individual freedom ki har individual ke paas freedom hai ki they can refuse to participate in any uh, religious instruction theek hai so no person attending any religious uh, attending any educational institution रेकग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट ठीक है दोनों सिचुएशन में चाहे उसे स्टेट से एड मिलता हो <coughs> या फिर इट इज रेकग्नाइज्ड बाय द स्टेट ठीक है तो अगर मान लीजिए एड नहीं भी मिलता है इफ यू आर स्टिल फ्रॉम अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बट इट इज रेकग्नाइज्ड बाय द स्टेट ठीक है मतलब इट इज एफिलिएटेड बाय लेट्स से सम बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई और व्हाटएवर देन इट हैज रिसीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट 
राइट तो ऐसे दो केसेस में जहां पे स्टेट हैज रिकॉग्नाइज द इंस्टीट्यूट और द इंस्टीट्यूशन रिसीव सम काइंड ऑफ फंड फ्रॉम द स्टेट ऐसे केसेस में नो पर्सन अटेंडिंग देम शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दैट मे बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given his consent that theek hai to 28 3 mein wo baat kar rahe hain ki agar koi baki baki institutions hain jinko state puri tarah maintain nahi karta hai lekin ya to wo state ne unko recognize kiya hai ya state unhe partial funds deta hai तो ऐसे केस में भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप के नॉट बी फोर्स्ड अपॉन द पर्सन हुआ अटेंडिंग दीज इंस्टीट्यूशन ठीक है अनलेस दे आई दर कंसेंट टू इट और अगर वो माइनर है तो अगर उनके पेरेंट्स या गार्जियन कंसेंट करते हैं तो इन दैट केस इट कैन बी डन ओके सो दैट इज आर्टिकल ट्वेंटी एट नथिंग न्यू कम्स ऑन इट ऐसे अलग से एक ही केस है मुझे लगता है बिजॉय मैनुअल का केस एंड दैट इज द ओनली केस विच इज I think landmark on Article Twenty Eight. Okay. I hope you all know Article Twenty Eight and the case of the Joy Manual. The Joy Manual ke case mein there were some students who belonged to the Jehovah Faith, a Jehovah Witness faith, and um, they refused to, you know, sing the national anthem, but they respectfully stood for it, and they, you know, otherwise were very respectful to it. So court ne uski case mein kaha ki students have the fundamental freedom. to practice their religion and as long as they are not being respect disrespectful to the national anthem uh, you know they they cannot be said to have violated any fundamental right so <coughs> unke fundamental right ko court ne protect kiya tha okay so that is article 25 to 28 out of which 25 and 26 will form the bulk of our discussion okay 27 and 28 are something which you have to understand only from the bare So now we'll start our discussion on Article Twenty Five to Twenty Eight. ठीक है? अब Bear Act अगर आपको समझ आ गया है, तो now you have to deal with case laws. ठीक है? Twenty Five to Twenty Eight में actually there are quite a few case laws um, which are important, but उनकी importance actually उस बात पे भी depend करेगी कि whether you have like a recent case law on Article Twenty Five or not. ठीक है? But anyway. Uh, we will not go into the facts of these cases, but we will by and large focus on the uh, findings of what these cases actually laid down, and we will also discuss something which is very important, which is the doctrine of essential religious practice test. ठीक है? तो twenty five article अगर हम बात करें उसकी तो that there has been a very creative judicial intervention in article 25 which many people many scholars i mean have criticized also for very rightful reasons theek okay? hai so wo we will see ki essential religious practice jo test hai ye test kya hai kis case se ye test aaya aur is test ke implications kya hai theek okay? hai like why is it problematic and if yes then why and you know the whole issue about Uh, personal laws and in general we know that personal laws are biased and discriminatory so then what is the problem in striking down personal laws for violation of let's say article 25 or 26 or even for example for violation of article 14 19 or 21 okay so wo sari cheeze we will try to understand in this discussion okay theek <coughs> hai अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कौन कौन से राइट्स इंक्लूडेड है ये आपके सामने वी हैव रिटन एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस सो नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन ठीक है 25 26 27 28 दीस आर द वंस व्हिच डील विद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ओके अब हम ऑलरेडी इसका मीनिंग भी देख चुके हैं कि जो टर्म रिलीजन है काफी वाइडली वर्डेड है ठीक है रिलीजन का मतलब आपके सिर्फ जो एक्चुअल यू नो व्हाट डू यू कॉल मेन स्ट्रीम रिलीजन है उनसे नहीं है रिलीजन कैन आल्सो बी अ मैटर ऑफ फेथ इट डज नॉट हैव टू बी नेसेसरीलीस्टिक का मतलब है इट डजेंट हैव टू डील ओनली विथ गॉड ओके सो फॉर एग्जाम्पल इफ समी इज एन एस्ट देन ऑल्सो दे कैन क्लेम द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ठीक है और इफ समी बिलीव इन अ रिलीजन फॉर एग्जाम्पल इफ समी बिलीव दैट साइंस इज दैट रिलीजन ओके इफ दे इफ दे गो बाय दोज प्रिंसिपल्स 
<coughs> then that is religion for them under article 25 okay lekin protection of article 25 and 26 extends to rituals observances ceremonies modes of worship etc ye to kafi open ended term hai religion does not have a definitive definition so to speak and uh, it has been purposefully laid to open interpretation so that anybody who has any uh, what do you call uh, belief system they should be allowed to practice that under the very broad heading of right to religion okay so now india is a secular country we know that and therefore all religions are equally protected in india okay aruna roy versus union of india ke case mein court ne exactly yahi bola tha ki kisi religion ke bare mein padhana is not violative of the concept of secularism okay neither will it violate article 28 of the constitution of india now we come particularly to article 25 ठीक है अब आर्टिकल 25 में दो टाइप के फ्रीडम्स की बात करी है फॉर एवरी पर्सन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेट रिलीजन ठीक है नाउ राइट टू प्रोफेस राइट टू प्रैक्टिस और राइट टू प्रोपिगेट का क्या मतलब ठीक है राइट टू प्रोफेस का मतलब होता है टू ओपनली हैव योर बिलीव सिस्टम ठीक है मतलब यू कैन ओपनली डिक्लेयर and you are free to openly declare as to what your belief or your faith is okay right to practice religion ka matlab hota hai you have the right to perform whatever ceremonies or whatever rites or rituals are part of your religion theek okay? hai right to propagate ka matlab hota hai to spread and publicize your religious beliefs theek okay? hai so you have that right lekin right to propagation does not include right to conversion theek hai hum baad mein dekhenge there is a case of uh, reverend stans laws versus state of madhya pradesh us case mein court ne yahi bola tha ki right to propagate hai aapke paas aap apna belief system spread kar sakte ho you can publicize it lekin aap kisi ko force nahi kar sakte you cannot compel or coerce somebody in doing that propagation theek hai so coercion or conversion of somebody forcefully is not part of your fundamental right to propagate religion okay ab hum aate hain ki kis type ki religious practices will be protected by article 25 theek hai now this is where the whole problem starts from kyunki humne dekha that article 25 one bolta hai everybody has a right to freely profess practice etc etc lekin it starts with that it is subject to morality public order morality health and other parts of fundamental rights theek hai lekin court evolved another test and that test is called the essential religious practice test and this was laid down in the shirur math case theek hai pure case ka naam hai the commissioner hindu religious endowments versus shirur math ab court ne 1954 ke judgment mein exactly kya kaha and how has it still you know <coughs> how how is how this is still being used as a valid test uh, up until very recently up until the case of you know sabri mala and all in deciding the validity of personal laws theek hai ab 25 1 mein unhone ek understanding nikali ki only those practices of the religion theek hai yani ki only those religious practices will be protected under article 25 those which are considered as essential religious practices theek hai to unhone shirur math ke case mein ye test lay down kiya ki agar hame kisi bhi practice ko article 25 ka protection dena hai to hame prove karna padega ki wo practice us religion ke liye essential hai theek hai to unhone kaha ki jo practices उस उस रिलीजन के लिए एसेंशियल नहीं होंगी उन प्रैक्टिसेस को आर्टिकल 25 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी ठीक है तो अब ये जो उन्होंने टेस्ट क्रिएट किया है इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है दो मेजर प्रॉब्लम्स आई हैं इस टेस्ट की वजह से लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ठीक है पहली प्रॉब्लम तो ये है कि किसी भी रिलीजन के लिए क्या एसेंशियल है हु विल डिसाइड दैट ठीक है वॉट इज एसेंशियल टू अर रेलिजन 
हु विल डिसाइड दैट एंड हाउ विल इट बी डिसाइड ठीक है तो हम देखेंगे कि आगे के केसेस में देवारू वर्स स्टेट ऑफ माइसूर में पर्टिकुलरली कोर्ट ने कहा कि कोर्ट्स डिसाइड करें ठीक है अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि ये प्रैक्टिस रिलीजन के लिए एसेंशियल है कि नहीं तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं ठीक है कोर्ट ये डिसाइड करते टाइम इट विल टेक इन टू अकाउंट द बिलीव ऑफ दैट रिलीजन बट इट विल अल्टीमेटली बी द कोर्ट हु विल बी डिसाइडिंग दैट ठीक है तो यहीं पे उसका पहला क्रिटिसिजम आ जाता है कि कोर्ट्स रिलीजन के मामले में इंटरप्रेट क्यों करेंगे हाउ कैन द कोर्ट्स डिसाइड व्हाट इज एसेंशियल टू अ रिलीजन और नॉट ओके रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल थियस्टिक बिलीफ एंड व्हाट इज एसेंशियल टू टू अ रिलीजन एंड व्हाट इज नॉट एसेंशियल टू अ रिलीजन शुड बी द कॉल ऑफ द पीपल हु फॉलो दैट रिलीजन एंड नॉट द कोर्ट्स क्योंकि कोर्ट्स आर मास्टर्स ऑफ लॉ they are not masters of religion they do not know how to read scriptures and neither should they be concerning themselves with the reading of the scriptures and you know what is essential and what is not okay so that is the first criticism which many scholars have pointed out ki aapne jo ye test banaya hai isme kya practice essential hogi kya nahi hogi usko find out karne ka tarika in itself is incorrect theek hai कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकते कि किसी रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए ठीक है दैट इज वन द सेकंड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस टेस्ट इज अगेन अ वेरी वैलिड क्रिटिसिज्म दैट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस टेस्ट ठीक है व्हाई आर वी सेइंग दैट ओनली एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस विल बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी ओके वाई डू वी नीड दिस टेस्ट आर्टिकल 25 में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि अगर कोई प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर को इम्पैक्ट करती है ठीक है अगर कोई प्रैक्टिस मोरालिटी के अगेंस्ट है अगर कोई प्रैक्टिस हेल्थ के अगेंस्ट है और तो और अगर कोई प्रैक्टिस अदर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो आप उस प्रैक्टिस को आर्टिकल ट्वेंटी का प्रोटेक्शन नहीं दोगे राइट right? so when you have these very good four restrictions the fourth restriction being the most wide and the one which can be used very beautifully for you know making non gender discriminatory personal laws then why do you need this essential religious practice test theek hai aapne ye test devise karke you have overlooked the importance of these four restrictions theek hai fir in four restrictions ka kya kaam hai अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है रिलीजन के लिए तो फिर इट वोट मैटर कि वेदर इट इज अफेंडिंग पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी और हेल्थ और अदर फंडामेंटल राइट्स ओके सो दिस इज व्हाई दिस टेस्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड क्योंकि फर्स्ट द कोर्ट्स शुड नॉट बी डिसाइडिंग व्हाट इज एसेंशियल व्हाट इज नॉट सेकेंडली द कोर्ट्स शुड गो बाय द रिस्ट्रिक्शन विच आर मैंशनड इन आर्टिकल ट्वेंटी ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी में रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी बहुत वाइड है एंड दिस शुड बी यूज instead of the courts deciding theistic issue theek hai jaise ki for example abhi jo triple talaq ka matter aaya tha theek hai usme uh, ab dekhiye triple talaq ka jo matter tha the case of um, shaira banu versus union of india 2017 us case mein issue ye tha ki triple talaq ki jo practice hai जिसके थ्रू अ मुस्लिम मैन कैन गिव इंस्टेंटेनियस डिवोर्स टू हिज वाइफ वेदर दैट प्रैक्टिस कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फाइव और नॉट ठीक है तो कोर्ट वहां पे कोर्ट ने कहा कोर्ट ने क्वेश्चन ही ये फ्रेम किया कि वेदर ट्रिपल तलाक इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और नॉट ठीक है क्यों उन्होंने फ्रेम किया क्योंकि शिरूर मठ के केस में कोर्ट ने बोला कि ये टेस्ट हम अप्लाई करेंगे अगर कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है तो उसे 25 का प्रोटेक्शन मिलेगा अगर वो प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं है तो उसे 25 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ठीक है सॉरी तो कोर्ट ने उस केस में इशू फ्रेम किया कि ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस एसेंशियल है कि नहीं ठीक है अब इस टेस्ट को आंसर करने के लिए वो कई सारे टेक्स्ट में गए वो कुरान में गए वर्सेज में गए सुन्ना में गए हादत में गए उन्होंने इंटरप्रिटेशन देखे कि um, यू नो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम उनका क्या कहना है ट्रिपल तलाक के बारे में एटसेट्रा एटसेट्रा 
ठीक है वो सारे डिस्कशन के बाद उन्होंने कंक्लूड किया मेजोरिटी ऑफ द जजेस ने कि ट्रिपल तलाक इज नॉट असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ठीक है उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक को तलाक ए बैन भी बोलते हैं यानी कि इस्लाम में ही उसे माना जाता है कि इट इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ डिवोर्स ठीक है इस्लाम में खुद ही उसे बोला जाता है कि इट इज यू नो बैड इन थियोलॉजी बट गुड इन लॉ यानी कि वो uh, उसको हम रिलीजियसली uh, ये नहीं मानते कि वो कोई अच्छा तरीका है तलाक देने का एंड इट इज जनरली लुक डाउन अपॉन इन इस्लाम इट ठीक है तो उन्होंने ये सारी चीजें एनालाइज करके बोला कि इसीलिए बिकॉज ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम This is why it will not be given the protection of Article Twenty Five. Okay. Now the problem with this kind of reasoning is that it opens up avenues for religious groups to claim that something is essential to them, and this is why it should be protected. Okay. What would have been a better reasoning in triple talaq for holding triple talaq is unconstitutional? would have been to say that triple talaq is violative of article 14 and 21 right kyunki article 25 aapko already wo freedom deta hai ki agar ye jo freedom of religion hai this will be subject to other freedoms also theek hai aisa kisi bhi fundamental right mein nahi likha hai agar aap agar aapne dhyan diya ho to no where does it say that you know this freedom is subject to other provisions of this part but article 25 says that <coughs> so a better reasoning would have been in triple talaq or in sabrimala case would be that the practice is discriminatory in itself and this is why it is not being given the protection of article 25 theek okay? hai not because it is essential to the religion or non essential to the religion but because it violates a fundamental right okay because this line of reasoning can be very drastic because had the court found that triple talaq is actually essential to islamic religion then what would they have protected the practice under article 25 with this reasoning yes they would have had to protect it because if they say that this is essential that means it gets the protection of article 25 okay so <clears throat> the shirur mat case in itself very early on in the 1950s has laid down a very dangerous test which still prohibits personal laws from actually being reformed theek okay? hai that is why we see that there are so many discriminatory practices in personal laws across all religion and the only reason why they are protected is because of article 25 and also because of the reluctance of the courts to consider personal laws as laws under article 13 theek okay? hai to agar aapko state of bombay versus narasu appa mali ka case yaad ho jo humne article 13 mein discuss kiya tha that and the shirur mat case are the reasons which are responsible why personal law is so hard to reform okay so having understood that critical aspect of it ab hum dekhenge factually ki shirur mat ke baad kon kon se cases aaye aur un cases mein court ne kya kaha theek hai but wo discussion main aapke sath next class mein karungi wherein we will talk about the cases after shirur mat and uh, then we will also see uh, article 26 article 26 mein what is the meaning of uh, you know religious denomination to hum wo test dekhenge jo sp mittal ke case mein court ne lay down kiya tha and that is it